ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണർ മലയാളം ഞാൻ വിഷ്ണുമായ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ഈ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പക്ഷേ ഇതൊരു ഫോഴ്സ് അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിഗർ ഒരു ഇത് എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ടെർമിനൽസിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതായത് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെന്താണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറണ്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ടെർമിനൽ രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മറക്കരുത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതാണ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി പ്ലസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇനി നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു നെഗേഷൻ കാണും അല്ലേ മൈനസ് വി മൈനസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാലോ ഇ എം എഫ് ഈസിക്കൽ ടു വി പ്ലസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇത് വി പ്ലസും ഇത് വി മൈനസും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മൈനസ് അല്ലേ മൈനസ് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വി പ്ലസ് മൈനസ് എന്താണ് ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് വി മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഇ മൈനസ് വി മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ വി പ്ലസ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ഈസിക്കൽ ടു വി പ്ലസ് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വോൾട്ടിലാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഇതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ വോൾട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ സാധാരണ പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകും കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടെർമിനൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ വി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധനം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പക്ഷെ ഈ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിലുള്ളതാണ് അപ്പം രണ്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇപ്പം ഈ സെല്ലിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചത് ഇതാ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കെ ഇത് ഞാൻ എന്താണ് മറ്റ് ഫിഗർ തന്നെയാണിത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ ഞാൻ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ രണ്ട് എൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്തായി എന്തായി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടായി അല്ലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ്
ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ദി സെൽ വിത്തിൻ ദി സെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ ഒന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് വിത്തിൻ ദി ബാറ്ററി ബാറ്ററിക്ക് അകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിത്തിൻ ദി സെൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ദയർ ബൈ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആറ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടില് എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടില് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ അതിന് റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആറ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആയി ഇവിടെ രണ്ട് ടെർമിനൽസും കാണാം അല്ലെ എ എം ബി അപ്പം നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ എം എഫ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് അതായത് ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ടെർമിനൽസ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ വി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇ എം എഫ് ഇ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദ ടു ടെർമിനൽസ് ആണ് അല്ലെ ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ സെല്ല് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വി ഈക്വൽ സി മൈനസ് ഐ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു അല്ലെ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി പ്ലസ് പ്ലസ് വി മൈനസ് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം നമ്മൾ ഓംസ്ല കണക്ട് ചെയ്ത രീതി കൂടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം വി ഈക്വൽസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഓംസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴ് ഇ എം എഫിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ഈക്വൽസ് എന്ത് ഐ ഇൻ ടു ആറ് എന്ന് എഴുതണം നമ്മൾ ഇ എം എഫ് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് സി ഡി സൈറ്റ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും സം ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഓംസ്ലയുടെ ഫോമിലായല്ലോ ഇ ഈക്വൽ സൈ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ഇന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇ ഈക്വൽ സൈ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു സ്മോൾ ആർ ദ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ
വി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ടെർമിനൽസ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ദ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ആർ ഓക്കെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സ്മോൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ഇൻ ടു ആറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വി ഈക്വൽ സി എന്ന ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി എല്ലായ്പ്പോഴും എടുക്കാറുള്ളത് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് കൂടിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സും ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ട് കേസ് നമ്മളിവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ സി മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്യൂട്ട് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസ്ചാർജിങ് ഒരു ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഈക്വൽ സി മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് പറയാം വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദ ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജിങ്ങിന്റെ കേസിൽ അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാർജിങ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് മാറും എന്താവും വി ഈക്വസ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ഐ ഇ ടു ആർ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും അപ്പോഴ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആവും അല്ലെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഡിസ്ചാർജിന്റെ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചാർജിങ് ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് വീക്ക് സി പ്ലസ് ഐ ആർ അതായത് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിന്റെ കൂടെ ഐ ഇൻ ടു ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ എം എഫും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാൻ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ